బాగున్నారా రాత్రి నాకు భలే కళ వచ్చిందండి మన ఇద్దరికి పెళ్లి అయిపోయిందంట తమాషాగా ఉంది నాకు కూడా అదే కళ వచ్చింది కాకపోతే శోభన మాత్రం సల్మాన్ కంత జరిగింది నాకు ఈ జన్మలో పెళ్లి వదలండి నే కాదంటే ఏమైంది సిటీలో ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారుగా నీలాంటి బిలో యావరేజ్ ఫేస్ గా నా ఫేస్ నచ్చలేదండి ఇంకెవరికి మాత్రం నచ్చింది పూర్వ జన్మలో నా ఫేస్ గోడ అనుకుంటా పెడకలు కొట్టినట్టు కొడుతున్నారు జగన్ పొగిడి పాడు చేయడం కన్నా తిట్టి బాగు చేయడం మంచిదని అధర్వణ శాస్త్రంలో రెండో అధ్యాయంలో మూడో శ్లోకంలో చెప్పారు ఏమంటారు రాజశేఖర గారు నేను అనవసరమైన శాస్త్రాలు చదవనండి అర్ధరాత్రి ఆడపిల్లల హత్యలు అనే చూడండి మీకు కావాల్సిన ఆర్డర్ చేయండి ది టేబుల్ ఇస్ ఆన్ మీ బేరార్ అరే పాప ఎవరు మాస్టారు మా హెడ్ మాస్టర్ గారు అమ్మాయి అండి ఏమండి ఆ మహాప్పుడు వాళ్ళు కాకపోతే నేను ఇవాళ ఇలా ఉండేవాడి కాదండి పాప ఈ మధ్య వాళ్ళ నాన్నగారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందన్నారు ఎలా ఉన్నారు పలక నుంచి వస్తాను సీత అలాగేనండి జస్ట్ మినిట్ సార్ పాపం చూస్తే దిగులుగా ఉన్నట్టుంది అమ్మ పాప ఏమ్మ పాప ఎన్నాళ్ళైందమ్మా నేను చూసి సూపరావు గారిది పెద్ద తరహా మస్తత్వం ఆయన మొదటి నుంచి అంతేనండి సారీ మీరెవరో నాకు తెలీదండి చూడు నీ అవసరం నాకుంది నా అవసరం నీకుంది అసలు జీవితమే పెద్ద అవసరం దాని గురించి ఆలోచించడం అనవసరం చూడు నెంబర్ టెన్ అన్నపూర్ణమ్మ స్ట్రీట్ వచ్చే ఉండు అడ్రస్ రాసిస్తాను వద్దులే ఏం లేదు ఈ మధ్య కాగితాలు బొత్తిగా అరగడం లేదు దోశ తలరిపోతాయేమో నేళ్ళే అనిపించి వస్తాను మాస్టర్ పాప ఆయన ఏదో కష్ట సుఖాల గురించి మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో మీరేమిటి బోడి దోశల కోసం అది కాదు అమ్మాయితో మాట్లాడుతూ రావటం మంచి చాలా కాలం అయింది హలో డియర్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ రాజా ఇతను ఎవరో తెలుసా నా హస్బెండ్ వరల్డ్ ఫేమస్ బెస్ట్ డాన్సర్ అసలు కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఇతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని పడి చచ్చేదాన్ని నువ్వు సిగరెట్లు మానేసావా నో నో డి మీ కాలేజీలో చదివేటప్పుడు రోజు పది పెట్లు కాల్చేవాడు
పాప విషయం తలుచుకుంటేనే గుండు ఏరమైనా ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎవరో స్నేహితులు వస్తే వెళ్ళారు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు మనం వెయిట్ చేద్దాం అమ్మా ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ చేయడానికి వీల్లేదు అసలు అయిపోయింది జయ శీలాని మా కాలేజ్ బ్యూటీ నేను అంటే పడి చచ్చిపోయేది సార్ ఒక రోజు అయిందంటే అర్ధరాత్రి ఉన్నట్టు నా రూమ్కి వచ్చేసింది అర్ధరాత్రి ఓ ఆడపిల్ల పుస్తకం కోసం అవినీతిని అంతం చేయాలని తీసిన ఠాగూర్ సినిమా టికెట్లు బ్లాక్లు అమ్ముతావా నీలాంటి వాళ్ళ వల్లేరా రోడ్డు మీద గుంతలు కూడట్లేదు నీలాంటి వాళ్ళ వల్లేరా రైతులకు కరెంటు కోత వాళ్ళ కుటుంబాల్లో కరుపు కోత నీలాంటి వాళ్ళ వల్లేరా హాస్టల్లో అనాథలకు అన్న అందట్లేదు నేను బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్మడం వల్లే ఇన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయా అవునరా మన రాష్ట్రంలో మొత్తం థియేటర్ల సంఖ్య రెండు వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు అందులో ఏసీలు ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు నానేసులు పదిహేడు వందల ముప్పై రెండు వీటిలో డిటిఎస్ పన్నెండు వందల యాభై ఆరు మోనోలు పదమూడు వందల ముప్పై రెండు మన రాష్ట్రంలో మొత్తం జనాభా ఏడు కోట్ల యాభై ఏడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల నలభై ఒక్కటి అందులో సినిమాకి వెళ్లే వాళ్ళ సంఖ్య ఐదు కోట్ల ముప్పై ఆరు లక్షల నలభై ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఆరు ప్రతి సంవత్సరం సినిమా చుట్టం వల్ల ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల నలభై ఏడు వేల ఆరు వందల తొంభై ఆరు బ్లాక్లో టికెట్లు అమ్మడం వల్ల ప్రభుత్వానికి పోయే ఆదాయం ఎనిమిది కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల నలభై ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రెండు ఈ డబ్బంతా సక్రమంగా ప్రభుత్వానికి చేరితే దాంతో రోడ్లు వేయించవచ్చు ఇరవై మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయించవచ్చు ఆరు వందల నలభై ఆరు హాస్టల్స్ కు అన్నం పెట్టవచ్చు చాలా ఇంకేమైనా కావాలి సార్ జీవితంలో బటానీలైనా అమ్ముకుంటాను కానీ బ్లాక్ లో టికెట్లు మాత్రం అమ్మను సార్ క్షమించండి సార్ తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క మాట క్షమించడం అయితే సారీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా గెటప్ ఎలా ఉందిరా అఫ్ కోర్స్ ఈ గెటప్ చిరంజీవి కంటే నాకే బాగుంది కదా మెల్లిగానండి ఈ మొక్క చిరు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే మీ కళ్ళు తీసి ఐ బ్యాంక్ కి బ్లడ్ తీసి బ్లడ్ బ్యాంక్ కి డొనేట్ చేస్తారు అది సరే సార్ ఇంతకి బాక్స్ ఏది లంచ్ టైం పంపిస్తారండి మా ఆవిడ వాడు అడిగేది మీ భోజనం బాక్స్ గురించి కాదు టాగూర్ ఫిలిం బాక్స్ గురించి నువ్వు తెరదంట్రా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ నుంచి ఎప్పుడు మీరే కానీ తెస్తారు ఇప్పుడు వేళ్ళు కొరకు సగం ఏంటి నేను టికెట్లు అమ్మేసాం జనం దోల తీర్చేస్తారు విడుతూ సపో ఎదవది గెటపుల మీద ఉండే ఇంట్రెస్ట్ ఫిలిం బాక్స్ మీద ఉండదు ఓయ్ అరే కొడుకున్నాడే పడుకుంటే లేపు నేను లేపనా అబ్బా అబ్బా ఏంటి లేపేది నిద్రలో లేపేవంటే ప్రభు కాళ్ళు చేతులు నీ బాడీతో కబాడీ ఆడేసుకుంటాయి నోట్ నుంచి బూతులు వరదల వచ్చేస్తాయి నేను తడావుడు కూడా పడుకున్నాడంటే ఇప్పుడు అప్పుడు లేవాళ్ళే నువ్వు తప్ప అలాగే స్వప్న లాంటి కన్ని పిల్ల మన కోసం కలవరించిపోవాలంటే కాశ్మీర్ సిల్క్ సారీ కరెక్ట్ గిఫ్ట్ కరెక్టే బాబాయ్ కాశ్మీర్ సిల్క్ చీర చాలా రేట్ ఉంటుందేమో కొనేవాడికైతే రేటు కొట్టుకు రావడానికి ఎందుకు లేటు మనకు ఒక బట్టలు కొట్టుంది కదా అమ్మో మీ నాన్నతో వ్యవహారం కంట్లో కొరికారం జలుగునట్టే దానికి ఒక ఐడియా ఉంది నిన్ను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను డబ్బులే కదా లేవు నాన్న నేను వచ్చి డబ్బులు అడగడానికి కదా నాన్న ఇన్నాళ్ళ నుంచి షాప్ లో నువ్వు ఒక్కడే కష్టపడుతున్నావు కదా ఇవాళ్ళ నుంచి నేను కూడా నీకు బిజినెస్ లో సాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూసామంటారా నా సన్ను బిజినెస్ లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు సీడ్ ఒకటేస్తే చెట్టు ఇంకోటి మొలవదోయ్ పులి కడుపున పులే పుడుతుంది నాన్న ఇది నీ షాపు నీ ఇష్టం వచ్చాడు అమ్ముకో అమ్ముకోండి అమ్ముకోండి మీ కొట్టే కదా 
చూసావుంట్రా మా వారు ఎంటర్ అయ్యాడు లేదు కస్టమర్ మీద కస్టమర్ వచ్చేస్తున్నారు చెప్పండి <laughs> 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 చూపిస్తా <laughs> మీ చీరలని కొట్టేసి బుర్కాలు దాచేస్తుంది చూసుకోండి ఏంటి ఎంతసేపు బేరవాడింది ఈ ముష్టి అనుకోలేదు ఇంతకి నీ జేబులో ఏంట్రాసి మోసం చేస్తావరా మిత్రద్రోహి ప్రతి ఓడు ఏదోటి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తాడు మనం ఇవ్వకపోతే మన పడి ఏడుస్తాడేమో ఇచ్చి పెడతాం అందం పోయింది హ్యాపీ పోతారే మాయా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రెండు కొన్నా పెట్టరా పెద్దోడు దొరకలేదు అందుకే చిన్నయ్య రెండు కొన్నా ఇవి ఎక్కడి నుంచి తీసేడు అక్కడ పెట్టి అమ్మయ్యా ఇంట్లోనే ఉన్నారు విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్ సేమ్ టు యూ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఈ దేశంలోనే కాకుండా న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న మీ బిజినెస్ లో బాగా డెవలప్ అవ్వాలి మాకు బోల్డ్ అనే పాలసీలు రావాలి మీ అభివృద్ధి మా ఆకాంక్ష టేక్ ఇట్ సార్ అంత బిల్డ్ అప్ ఇచ్చి ఇంత చిన్న పువ్వా అదేంటే పూ చేలో పెట్టుకున్నా ఓకే పట్టదు కదా ఎతనెవరండి మాకే గారు అబ్బాయి నా దగ్గర ఉండి చదువుకుంటున్నాడు చదువుకుంటున్నాడా ఇలా రావయ్యా పిల్లల్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకు చదివించాల్సిన వయసులో నీకు చదివేటయ్యా మీ పిల్లల పంపించి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి చదువు ఇలా అనేసి ఏంటి ఇదిగో ఓ పాలసీ ఉంది నీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఏంటది చెయ్యికి లక్ష కాలికి లక్ష కాలు చేతులు మీరు ఏం చేసుకుంటారా వేయం చూదింటాం లేకపోతే ఏంటా యాక్సిడెంట్ పాలసీ నీ పేరేటి శేషు డబుస్ మేమంతా శేషం అంటాం అంటే మిగిలిపోతాడు అనమాట కరెక్టే పదిహేళ్ళ నుంచి డిగ్రీలోనే మిగిలిపోయాడు పది సంవత్సరాలా మా పాప అయితే ఇంటి టైంలో ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయింది మా అమ్మాయిని చూసి గుర్తు తెచ్చుకో అమ్మాయిలు చూడటం వల్లే పదేళ్ళు పెట్టింది ఉంటాను సార్ అమ్మ రాత్రి వంశి రెండు ఇంటికి వచ్చాడు నువ్వే ఇంటికి వచ్చావు నేను తొమ్మిది నెలలుగా వచ్చి పడుకున్నాగా వాడు రెండింటికి వచ్చినట్టు నీకు ఎలా తెలిసింది అవును నాకు ఎలా తెలుసు నేను కాలేజ్కి వెళ్ళొస్తానా ఇదిగో వంశీ కానీ కనీసం మూడో పీరియడ్ కానీ వచ్చి చదువుకోమని చెప్పండి ఇవాడు జాన్యువరి ఫస్ట్ పైగా ఆదివారం కాలేజీ ఉంటుందా అవును ఉన్నది కదా తెలుగు రాదా 
ఆయ్ బాబా స్వచ్ఛమైన తెలుగు అన్నాడు బాబా పేరు శ్రీనివాసులు మరి శుభ్రంగా తెలుగులో మాట్లాడచ్చగా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉర్దు ఎలా వస్తుంది అంటే మీరు పల్లెటూరు నుంచి వచ్చారు నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి ఎవరు శుభ్రంగా పంచి కట్టడం కనబడాల పంచ పల్లెటూరులో కాక ఇలాంటి పొరబొమ్మలు కనపడా అసలు మీకు స్వతంత్రం తెచ్చిపెట్టడమే తప్పురా పొద్దున్నే శాండాల బారం దొరికింది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ గోకులం కాలనీ రెండు రెండు సార్లు తీసుకెళ్తాను సిటీలో అడగ్గానే మీటర్ అయ్యి అంటారు మరి ఇది అడగకుండానే మీటర్ వేసాడు ఇందులో ఏదైనా మతల పోదు అంటావా ఏమండే మీటర్ వేయపోతే మోసం అంటారు మీటర్ వేసినా మోసం అంటారు నేను ఆ టైప్ కాదండి చాలా న్యాయంగా బతికేవాడు సార్ ఈ కాలంలో ఇంకా నీతి న్యాయాలు ఎక్కడ అయ్యాడీ గాంధీ గారు గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే మీరు స్వతంత్రం కాలం నాటి వారు అయి ఉంటారు చెప్పరా మరి చెప్పారు కదయ్యా ఆనాటి వాళ్ళలో ఒక్క గురించి అయినా తెలుసుంటాయి నీకు ఎందుకు తెలియదండి పొట్టి శ్రీరాములు గారిది మాది ఒకటే వీధి అండి బాబా ఏంటి పొట్టి శ్రీరాములు గారిది మీద ఒకే వీధి ఎలాగూ మా వీధిలో అందరూ పొట్టిగానే ఉంటారండి ఆయన పేరు చెప్పి నన్నే మోసం చేస్తావరా దేశభక్తుల్ని అందరూ మర్చిపోయారు ఏం మర్చిపోలేదండి సర్వే పల్లి రాధాకృష్ణ గారిది మాది ఒకటే ఊరండి మరి ఏంటి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి మీద ఒకే ఊరా అవునండి ఏ ఊరయ్యా సర్వేపల్లి అండి సర్వేపల్లి ఆయన ఇంటి పేరు రా పిచ్చి పిచ్చి కాపాడాడేమంటే ఈ ఆటోలో పెట్టి తగలేస్తా నేను ఆయనకి నీకు పోలిక ఆయనకి నాకు పోలిక లేకపోయినా మన గాంధీ గారికి నాకు పోలిక ఉందండి గాంధీ గారితో మరి ముందు సగ చెప్పేటయ్యా నేను గాంధీ గారి ప్రీ శిక్షణ అయ్యా ఇంతకీ ఏమిటా పోలిక అప్పుడు గాంధీ గారిని ట్రైన్ లో నుంచి బయటికి దోశారు కదండి అవును నన్ను కూడా దోశారండి టికెట్ లేకుండా పైన చెప్తే ఊరుకుంటారట దోశాక గాంధీ గారితో పోల్చుకుంటావా ఆయనకి ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ ఉందా ట్రైన్ నుంచి జీతమిచ్చేది పేపర్ చదవడానికి కాదు నన్ను కొట్టడానికి మర్యాదగా నన్ను కొడతావా నీ మీద కేసు పెట్టమంటావు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ ఈ పుష్పరాజ్ గారికి పిచ్చెక్కినట్టుంది ఆ సైడ్ పరిస్థితి బాగాలేదు సార్ అది మన కోటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు నిజం చెప్తాడు చూడు ఎందుకు చెప్పాలి ఏం కొట్టేవని చెప్పాలి ఎరా దెబ్బలు సరిపోలేదా సరిపోలేదు ఏ కొడతావా రా కొట్టు రా రా రండి సార్ కొట్టండి ఆవేశం కొట్టాలి ఎరా రివర్స్ లో వస్తున్నావు ఇలా చేస్తే వదిలేస్తాను అనుకున్నావా కానిస్టేబుల్స్ సార్ సెల్ లో ఎప్పుడైనా కేబరే డాన్స్ చూసారా లేదు సార్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు చేస్తారా సార్ నేనే చేస్తాను చూసారా మన కోటింగ్ ఎలా సైలెంట్ అయిపోయాడు సైలెంట్ గా సార్ రిలాక్స్ అవుతున్నాడు మసాజ్ చేసుకున్నంత హాయిగా ఉంది ఏమన్నా బయట పెట్టాడా ఏంటి సార్ బయట పెట్టేది కొట్టి కొట్టి లాటీ విరిగిపోయింది కానీ ఏం చెప్పలేదు సార్ అంతా ఈ వగలాడి వాళ్ళే జరిగింది ఎండి గారు నా మాట వినండి దాన్ని పక్కన వేసుకుని తినకండి నన్ను కాల్చినా పేల్చినా నేను ఇదే అంటాను కాలిస్తే బతకరా రే బతికి తీరుతాను ఎలా రా ఆయనకి పేల్చడం రాదుగా ఈ రోజు ఎలాగైనా సరే వీటితో నిజం కక్కిస్తాను సార్ మీరేం కంగారు పడకండి మీరు పదండి మేడం ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ఆ వగలాడు వెళ్ళిపోతుంది నేను జరిగింది మొత్తం చెప్తాను వినండి 